morjantes ja tervetuloa Korsuun. Mä olen Miika. Tänään on unboxaus spesiaali, missä availen muutamia tällaisia Lukasin pelilaatikoita vanhoja 80-90-luvun puolelta. Aikakoodit löytyy kommenteista ja tuolta Dessuboxista, että voit hypätä suoraan tiettyyn, jos et halua kaikkia kattella, mutta ei siinä sen enempiä, ruvetaan availemaan. No niin, aloitetaan tällä kertaa katselmus vanhimmasta pelistä, mitä täältä katalogista löytyy, eli Indiana Jones Tuomion temppelissä, ja niin kuin näkyy, niin kyseessähän ei ole LucasArtsin peli, vaan julkaisehan tämä niin Mindscape lisenssituote. Aloitetaan takakannesta, eli siellähän on siis, katsotaan kuinka läheltä tuosta saa kuvaa, no siinä on vähän pelikuvaa. Get ready for your most dangerous adventure yet, Indiana Jones. Eli tämä periaatteessa niin kuin seurailee elokuvan juonta siitä suurin piirtein puolivälistä alkaen, kun lähdetään sinne luolastoihin, mutta niin kuin näette, niin tuota kohtausta ei esimerkiksi elokuvassa ollut, missä <laughs> Hindu ruoskii käärmeitä toisessa tikapuuhässäköissä. Sitten siinä on toinen vaihe, on tota niin, tämmöinen junamatka ja sitten toki ollaan täällä itse temppelissäkin. En muista järjestystä enää, mutta sen muistan, että eipä ole kyllä kovin kaksinen peli kyseessä. Kansi nyt on toki hieno, mutta sehän onkin elokuvasta suoraan tota niin, anastettu. Mutta pidemmittä puhetta katsotaan, mitä tämä on syönyt. Eli, eli, täällä on Mindscapein tällainen rekisteröintidokumentti, millä pystyy, pystyy sitten saamaan ilmasta oikein onko Commodorea vai Macintoshia ja Apple 2, että on todella kiikää tällä rasialla jonkun verran. Tällä kupongilla siis pelihän on tosiaan yhdellä lerpulla. Eli <laughs> ei mitään hajuu, toimiiko tämä enää, mutta tässä se on. Mutta mukana on tullut kuponki, millä tosiaan saa tilata itselleen se tämän pelin myös disketillä, eli niin korpulla, korpu, korpumallisella disketillä. Mutta manuaali on näköjään johonkin hukkunut ja on tuossa toi korpun paikkakin, mutta ei voi minkään. Täällä on nyt nämä, mitä on sisällä. Se, siis tästä pelistä sen verran voin sanoa, että kyllä tämä oli todella, todella väsynyt ja huono peli. Että, että tätä oli tiukkaa tehdä, pelata jo silloin aikanaankin. Mutta peli kuin peli ja siinä on se laatikko. Sain tämän joskus, joskus pienen. <laughs> Okei, okay, mutta sitten. Seuraavana vuorossa. Maniac Mansion. Lukas. Filmin LucasArtsin ensimmäinen varsinainen tämmönen kunnon seikkailupeli. Ja tää on heidän itsensä tekemä kustantama suunnittelema. Eli tää oli ihan niinku uuden ajan alku heille videossa siitä enemmän Lucas-videossa. Siellä on Pardon the Mess, it's all those brain donors. Siinä on tota niin, hieman ö, on pelikuvaa näyttäisi olevan siitä tarkentu hieman. Siellä on Bernardia, Ro Rosko, hänen nimi nyt, Sid, en ole, nyt en ole varma, on näköjään hyvin edustettuna. Itse Davia ei näe missään. Ja niin kuin sanotaan, high re resolution graphics, eli grafiikat on kovaa tasoa. Sandy on kaapattu ja tohtori Fred perheineen, saastaa sinne perheineen pitää vankina. Kansikuva on Steve Purcellin. Piirtämä, eli Samman Maxin luoja on myös tämän kannen luonut. Siinä on osa näistä mahdollisista sankareista edustettuna. Katsotaan, mitä tämä rasia on syönyt. Kokonaista yksi disketillinen. Siinä mahtuu koko, koko Maniac Mansion. Ei mitään haju, että tota toimiiko tämä, mutta vuosiluku 89 siinä on, että mä oletan, että tämä on se, missä grafiikoita on jo pikkusen vähän paranneltu. Maniac Mansion, rekisteröintikaavake, jälleen kerran saa T-paitoja, pystyy tilaamaan vinkkikirjaa, julistetta, jada jada, kaikenlaista nannaa. Maniac Mansionista oli televisiosarjakin joskus, 
Täytyisi joskus katsoa ehkä YouTubesta, että millainen se on. Okei, okay. sitten. Aha. No niin, no, olihan täälläkin tämä yksi kappale lerppuja, missä peli on. Disc 2. Toista täällä ei, se on tainnut kadota ajan tuuli. Tämä ei ole siis meikäläisen, niin en, en tosiaan tiedä, että mitä kaikkea on tapahtunut. Sitten on manuaali. Tällaisia kunnon manuaaleja aikaisemmin oli. Siinä on asennusohjeet ihan niin kuin, niin kuin hyvin tarkkaan dossissa kirjoiteltiin aikanaan ne. Siinä on miten peli pelataan, valitaan tiimiä. Message line, missä tulee teksti ja se on niin kuin toirivi tossa. Ja animaatiot on tossa ruudussa ja sen sen sellainen. To, joo, tossa on kans vissiin nyt mihin... Joo, siihen tulee, niin kuin, että mitä sä oot nyt tekemässä ja niin edespäin. Ja vervit on tuolla alhaalla. Ja inventaario on sitten siellä, ei nyt mitään jostain syystä näykkää. Siinä on jotain kaiken näköisiä keyboard commandeja. Vaikka tämä hiirivetonenhan tämä täysin kyllä oli tämä peli. Ja tallennushan tässä oli tärkeää tässä pelissä. Tämä pystyy mokaamaan todellakin ihan täysin. Joo, manuska. No niin, mutta sitten päästään myös eräällä lailla asiaan. Eli öö, pelejä kopioitiin ahkerasti, niin sitä varten piti olla myöskin tämmöisiä kopiosuojauksia. Ja tässä tapauksessa oli tämmöinen. Eli siellä oli, piti katsoa tietty sivu ja sitten sieltä tietty koodi. Ja siinä on tämmöinen niin video, tai se tarkoitan värikoodaus, mikä niin kuin estää tämän kopioimisen tieto, tota niin, kopiokoneella, että siinä tulee sinistä punaista päällekkäin ja esimerkiksi mustavalkoisella sitä ei kannattanut tehdä, koska sitten oli tämmöinen tällainen tota niin, muovilätyskä, että jonka läpi kattomalla se oikea koodi sieltä paljastui niin kuin tähän malliin. Nämä jäi sitten myöhemmin pois, kun alkoi CD-romput yleistyä, kun <laughs> cd hän ei pysty kopioimaan niin kuin kaikki he he tiedetään. Mutta sitten tämä varsinainen pääruokalaji, eli aivan helskutimoinen, joka ei mitenkään mahdu edes kuvaan. Tämmöinen niin kuin valtavan kokonen, valtavan kokonen paperi, missä on tämmöisiä kerättyjä klippingejä, Sandy on kaapattu ja siinä on Davin avun pyyntöä. Sitten on kaikenlaisia ilmoitustaulujuttuja. Siis tämä on niin tänne ilmoitustaulu selkeästi tuolta yliopistolta. Siinä on, miten reinkarnaatio toimii. No se on kätevä kaavio siinä. Jonkun jogin. Sitten mitäs kaikkea muuta täällä nyt sitten oikeasti edes onkaan. Tornado tärähtää traileri. Aika moista. Davis Tuna Head. Tämä oli tämä legendaarinen, kun Shithead oli kielletty, niin se kierrettiin Meatheadinä ja Tuna Headinä. Se oli ihan hauska juttu. Minun mielestä ihan siis kiroilulla on paikkansa ja aikansa ja olen siihen itsekin syyllistynyt videolla, mutta hyvä ratkaisu, ettei kiroilla. Joo, ky kyllä. No tämän läpikäymiseen menisikin loppuviikko, niin tehdään silleen, että laitan tämän tällä erää kiinni ja... Siihen voi ehkä jossain yhteydessä palata, jos siltä tuntuu. Kyllä tuosta varmaan netistä löytyy tuommoinen. Mutta joo, siinä Maniac Mansion rasia. Aika lailla täydellinen. Toinen lerppu taisi puuttua, mutta muilta osin aika hyvin tuntuu olevan tavarat sisällä. Näin etien päin. Seuraavaksi tuleekin <köhön> aika monen klassikko. Monkey Island. Apinasaaren salaisuus. Ron Gilbertin seuraava hitti. Kansi, nyt jos en väärin muista, niin jälleen Steve Purcellin käsialaa. Ja on kyllä todella todella hieno kansi, että pelissä on ne alku EGA-grafiikat, niin ehkä sen takia tässä kannessakin on tämmöinen vähän lilaan taittuva tämä väriteema. Todella, todella hieno kansi, yksi hienoimpia mielestäni. Takana sitten... Takana sitten löytyy vähän pelikuvaa. Tämä on ilmeisesti kuitenkin VGA-versio. 
Nopeasti voisi veikata, katsotaan näkyisikö siitä vähän paremmin. No vähän, ei nyt kauhean häävisti, mutta... Siinä on eye gouging 3D graphics, eli 3D grafiikoita, joka nyt tarkoitti siihen aikaan vähän eri. Se tarkoitti sitä, että haamu voi liikkua ruudulla eteen ja taaksepäin, niin kuin esimerkiksi täältä tulla tuolta ja kävellä tuonne. 30 tuntia, no niin. Mitä se nyt ottaa? Ehkäpä ensimmäisellä kerralla se voi olla näinkin. Katsotaan, mitä se on rasia syönyt. No niin, ensimmäisenä löytyy Dial Pirate, eli tässä oli tämmöinen kopiosuojaus, että se näytti naaman yhdistelmän tuolla ruudun yläreunassa, ja, tai tarkoitan ruudun keskellä, kun käynnisti, ja sitten tota, sit kysyi koordinaatit jollekin saarelle. Ja tämä oli tämän takia, että tästä, jos tämän halusi kopioida, niin joutui aika monta aanelosta ottamaan, että tota, niin sai kaikki mahdolliset, että yritettiin edes hidastaa sitä, <laughs> sitä prosessia. Laitetaan toi tuohon. Sitten on manuaali. Siellä on kovia nimiä. Ron Gilbert, Dave Grossman, Tim Schaefer, Ron Gilbertin lisäksi. Siis, ja tota, Mark Ferraria ja on, on kovia, kovia nimiä siellä lukuisia. Siinä on pelin pelaamisohjeita, mitä yrittää. No siinä on vähän, että pääsee pikkusen alkuun. Pikkusen alkuun pelissä ja vähän niin kuin, no siinä on kohta niin sheriffin kanssa, jolla on pieni salaisuus, niin takakujalla. Ja tallennus oli tässäkin pelissä tärkeää, mutta ei niin tärkeää, kun tässä ei tosiaan ollut näitä. Niin kuin siellä lukee, että We believe you buy games to be entertained, not to be whacked over the head every time you make a mistake. Eli tämä on todellakin niin kuin ihan erikseen täälläkin mainittu, että tässä yritetään, yritetään sanoa, että ei voi kuolla, kun astuu reunan ylitteen. Ja niin kuin, että oikeasti todella jees. Usually you'll get another chance. No mun mielestä se on, tää on jopa, nää on jopa hieman varovaisia <laughs> pelaajan, pelaajan suhteen nämä kehittäjät on ollut. No niin, no täältä löytyy sitten, peli on ollut neljällä disketillä, mutta tää on myös näköjään CD-ROM versio täällä sisällä. Tää käy meikäläisen ole, niin en osannut tätä ennakoida. Sen näkyykin mun tallennuskameratkin. Joo, mutta tota... Onki Island oli kyllä, oli kyllä huikein hieno peli aikanaan ja rasiasta kyllä bonarit. Tämä on todella, todella upean näköinen rasia edelleenkin. Harmi, että pelit ei enää tule tämmöisessä laatikoissa, mutta se aika on mennyt jo.